প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন সপ্তাহ ঘুরে আরো একটা ছুটির রাত চলে এলো আর শুক্রবার রাত মানেই এনটিভিতে রূপকথার রাত আর আমিও নিয়মের বাইরে না আগে এনটিভিতে চলে এলাম আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আরো একটি রূপকথার রাতে সাথে আছি আমি রোহানি সালসাবির লাবণ্য তো শুরুতেই আপনাদেরকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে স্ক্রলে আমাদের ফোন নাম্বার যাচ্ছে আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন কথা বলতে পারেন কাদের সাথে কথা বলবেন সেটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন তো তাদের নাম বলার আগে আমি ছোট্ট একটা ছড়া বলতে চাই সেই ছড়াটা হচ্ছে হাসতে নাকি জানে না কেউ কে বলেছে ভাই এই শোনো না কত হাসির খবর বলে যায় খোকন হাসে ফোকলা দাঁতে চাঁদ হাসে তার সাথে সাথে কাজল বিলে সাপলা হাসে হাসে সবুজ ঘাস বলুন তো কেন এই ছড়াটি বললাম কারণ আমার সঙ্গে আজকে যে দুজন অতিথি আছেন তারা আসলে দুনিয়ার সব থেকে কঠিন কাজটি করেন সেটা হচ্ছে মানুষকে হাসানো দুজনই স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান চলুন আমার মনে হয় নাম যথেষ্ট আবুহেনা রনি আমি ভেবেছিলাম আপনি সত্যি সত্যি মানে বাকি কবিতাটা আমাদের আমরা এই বিষয়ে এক্সপার্ট আমরা কখনো যদি গানও বলতে যাই বা কোনো কিছু করতে যাই যদি ভুল হয় বা কোনো কিছু হয় আমরা জোরাতালির কাজটা পারি বর্তমান ব্যস্ততা নিয়ে জানতে চাই কে কি করছেন এই মুহূর্তে আপনি শুরু করেন আমার এই মুহূর্তে ব্যস্ততা হচ্ছে আমি বহু বছর পর মানে মিডিয়া কাজ করার পর আমার কাছে মনে হলো যে আমি কিছুই জানি না মানে অনেক কিছু করতে হয় থিয়েটারে ঝাড়ু ঘর ঝাড়ু দিয়ে দিয়ে শুরু করে লাইক কস্টিউমের এটা সেটা করা মানে মেক আপ এর হেল্প করা সবকিছু মানে এখন তো যেহেতু মঞ্চে আপনি কি হতে চাচ্ছেন ভবিষ্যতে সবকিছু করছেন আমি উনাকে আমি এখনই হেল্প করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু মানে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে মনে করেন আমার চার বছরে অনার্স তারপরে এক বছরে মাস্টার্স পাঁচ বছর আমি কিন্তু থিয়েটার করে এসেছি এবং তারপরে আমি বুঝলাম যে আসলে থিয়েটার করে আসলে এটা অ্যাপ্লাই করার তেমন ওইভাবে কোনো ওয়ে নাই তারপর আমি ওইটা কিন্তু বাদ দিয়ে আমি কিন্তু কমেডিতে এসেছি দেখবেন্টাটে <laughs> 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 মানে বর্তমানে কি আমি চাই সবাই দেখুক বা কিছু একটা হোক সেরকম আমাদের দেশে হোক এগুলো আচ্ছা একজন কলার আছেন আমি কলটা নিয়ে তারপরে রনি ভাইয়ের কাছে আসি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে আপনারা সবাই আসছিলেন আচ্ছা ভাই আমি আপনাকে পাঁচ বিবির একটা রিসেন্ট রেজাল্ট জানাই দিই পাঁচ বিবিতে আমি আপনাদের যে প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম ওখানে যারা মাদক বা এই ব্যবসা করে তাদের রিটার্ন ফিরে আসার জন্য তো মানে যেন তারা ওই ব্যবসা থেকে ফিরে আসে পুলিশটা তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেন তো আমি ওই পুলিশ আমাদের নাটোরেরই একজন ওখানে ছিল ওই ওনার সাথে কথা হয়েছে আমি বললাম যে এটা কি ছেড়ে দেয় বসে না এই পুরস্কারের লোভে ওরা ছয় মাস ছেড়ে দেয় আবার ব্যবসায় ফিরে তারপর আবার এরকম অ্যাওয়ার্ড সাথে আবার ছেড়ে দিয়ে চলে আসে 
আমি যদি ভুল না করি ঠিক আছে না জি 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 কথা ঠিক এম আই মিঠু ভাই সহ আপনারা সবাই আসছিলেন এবং ওখানে যে রাগ বাংলাতে আপনারা ছিলেন সেটা আমার বন্ধু তন্ময় ছিল আমি সেখানে আপনাদের কথা শুনে ছুটে চলে গিয়েছিলাম জয়পুর থেকে পাদবিবিতে তো যাই হোক আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে সেলফি তোলা হয়েছে সবই হয়েছে তো এসে এক নাতির ভাইয়ের সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি আমার ইনশাআল্লাহ হবে সামনে ভাই ইনশাআল্লাহ ওকে ওকে थैंक यू सो मच कनेक्टेड হওয়ার জন্য আশা করছি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন प्रोग्राम <laughs> 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 এত পর্ব হয়েছে মানে তার মানে বোঝা যায় যে হ্যাঁ মানে প্রোগ্রামটা দর্শক খাচ্ছে দর্শক খাচ্ছে ভালো হচ্ছে টক মিষ্টি ছাল নামে যে প্রোগ্রামটা তো এটা আমার একটা আইডেন্টিটি প্রোগ্রাম দেন মানে এই প্রোগ্রামটাই রেগুলার চলছে এর বাইরে আমি কিছু টিভি সির কাজ করলাম ওবি সির কাজ করলাম এবং মাঝে অনেক আগে একটা ফিল্মের কাজ করলাম তারপরে কত বই মেলাতে বই আসলো এরকম এরকম টুকটাক আর এর বাইরে যেটা হচ্ছে যে কর্পোরেট শোগুলো मैंने <laughs> माइक्रोफोन <laughs> गान দেখবেন যে যারা এক ধরনের সিঙ্গার আছে দাঁড়িয়ে গায় আর আবার যারা গজল করে মানে তারা কিন্তু বসে গায় হ্যাঁ আর যে দাঁড়িয়ে গায় এটা কিন্তু একটা ব্যালেন্সের কারণে কারণ কি যে লোকটা দাঁড়ায় গায় ওরা চিল্লাচিল্লি করে তো ওরা গলা বসে যায় সো গলা বসে যায় আর ও দাঁড়ায় থাকে এটা ব্যালেন্স করে विशेषियन <laughs> प्रश्न करते <laughs> कलम सूता दिया এটা কাস্টমারের প্রতি একটা অবিচার কিনা মানে একটা সন্দেহ কিনা না না বেসিক্যালি সন্দেহ না এটা কাস্টমার একটা কাস্টমার হয়তো ভুল করে একটা কলম নিয়ে চলে যেতে পারে সেটা আসলে আরেকটা কাস্টমার যখন আসবে তার জন্য কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় এইজন্য বেসিক্যালি কলম আমরা বেঁধে রাখি যাতে পরবর্তী কাস্টমারের কোনো সমস্যা না হয় लास्ट প্রশ্ন ভাইজান আমি যদি নকল টাকা দুই নম্বর টাকা 
আমার অ্যাকাউন্টে আপনার ব্যাংকে রাখি আপনার আপত্তি কেন আপনার অ্যাকাউন্টে রাখবেন ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখন টাকাটা রাখবেন তখন তো আমরা প্রথমত টাকাটা আপনার আমরা দেখে নিব যে আসলে কি কোন টাকাটা আপনি আমাকে দিচ্ছেন তারপরে তো আপনার অ্যাকাউন্টে রাখবো এখন টাকাটা যদি নকল হয় সেই টাকাটা তো আর তখন আমরা রাখতে পারবো না আমার অ্যাকাউন্টে রাখবেন আপনার সমস্যা কি না আপনার অ্যাকাউন্টে তো আমি টাকা রাখবো না আমি তো আপনার অ্যাকাউন্টে আমি পোস্টিং দেব ফিজিক্যালি তো টাকা রাখা যায় না অ্যাকাউন্টে আচ্ছা পাগলা মসজিদ আছে ভাই কোটি কোটি টাকা যেখানে বস্তায় পাওয়া যায় আচ্ছা ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য এবং আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে সবকিছুই ফান যেহেতু স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান আছেন আমাদের সাথে তো এই সব ব্যাংকের বিষয়টি সব একদম ফান করে বলা সিরিয়াসলি নেবেন না না আমার খুব ভালো লাগলো যে উনি একজন ব্যাংকার আর ব্যাংকে আপনি যদি যান উনাদের অ্যাটিটিউডে বুঝতে পারবেন যে তারা কতটা সিরিয়াস থাকতে হয় এবং ব্যাংকার হিসেবেও তিনি কিন্তু কমেডি পছন্দ করেন এবং নিজেও বলেন উনি শিওর ওনার পরিবেশটাকে উনি মাতিয়ে রাখেন আমি আমি জানি যারা কমেডি শুরুতেই তো ওনার রিপ্লাইটা শুনেই আমরা বুঝতে পারি হ্যাঁ বুঝতে পারি যে মশা তো খেয়ে দেখি এবং আমি ওনাকে দেখিনি বাট আমার দেখার ইচ্ছা যে কেমন তিনি না লাইনটা খুব ভালো ছিল খুব ভালো লাইন ওকে थैंक यू वंस अगेन আমাদের সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য আমরা একটু মানে কমেডি সংগা শুনছিলাম দুজনের কাছে জি আমরা আবার ভারী গুরুগম্ভীর কথাই যাই যদিও ভাই আমাদের মনে হচ্ছিল এরকম রাতে আমরা রাজনৈতিক একটা ফ্লেভারে আছি কারণ এই সময় ম্যাক্সিমাম চ্যানেলগুলো হয় টক শো হয় पॉलिटिकल पॉलिटिकल টক শো এবং ওইরকমই একটা মানে অ্যাকচুয়ালি আমরাও একটা ওইরকম একটা ফ্লিপ ফ্লেভার আপনি পলিটিশিয়ান না হয়ে স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান হলেন কেন কারণ কি অ্যাকচুয়ালি হইছে চাইছিল বোধ হয় তবে এখন কিন্তু আমরা একই কাজই করছি লোক হাসানো আমাদের আমাদের কন্টেন্ট এবং উনাদের সংলাপ উনাদের বক্তব্য দুটেই মানুষের জন্য হাসির খোরাক কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যে ওরা আমাদের মার্কেট মানে নষ্ট করে দিচ্ছে মানে এবং আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে উনারা আমরা একই লাইনে আছি কিন্তু খেপামিতে পাগলামিতে আমরা পিছায় পড়ছি गड़ागड़ी खाई सो कथार मध्य लाते ग्रुमिंग মানে কন্টেন্ট সিলেক্টে ভাইর অনেক এগিয়ে মানে আমি পড়ে গেছি আর আমরা যে 2011 এর কথা শুনছি মিরাকেল সিজন 6 এ মিরাকেলেও যখন শুরু হয় তখন আমি ওই সময় ভাবতাম যে শিষ্টি এক ভাইয়ের মতো যদি হতে পারতাম কারণ প্রথম চার পাঁচ পর্বে উনি না 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 কয়েক তোমার অ্যাসেসমেন্ট একটু ভুল ছিল আমার ভুল আছে সেটা হচ্ছে যে মিরাকেলে যখন গ্রুমিং সেশন হয় তো আমরা কন্টেন্ট সবাই রেডি করছিলাম যে আমাদের ফার্স্ট টু এপিসোড শুট হবে তো আমি কনফার্ম ছিলাম যে ফার্স্ট এপিসোড আমি বাদ মানে আর যে কয়জন অবস্থা সবচেয়ে খারাপ আমি তাদের মধ্যে একজন ছিলাম একদম সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে আমি একদম প্রথম বিষয় বাদ পড়ে যাব কনফার্ম ওই বিষয়ে কিভাবে লবিং করলেন টিকে গেলেন কিভাবে টিকে গেলাম হচ্ছে আমার এই নেড়া মাথার জন্য ওই সময় শ্রী লেখা দি কি যেন বলল মাগার মাছ প্রথম এপিসোডে যেটা হলো যে মীর ভাই আমাকে একটা ডায়লগ বলতে বললেন একটা ফিল্মের ডায়লগ শান সিনেমার ওই সিনেমার ভিলেন ছিল আমার মত 
जे अजब चीज है मगर माछ जितना भी खाए भूखा ही रहता है तो अभी हिंदी पाई ना तो अभी भागा भागे हिंदी तो बोल लाऊं एंड देन सेकेंड एपिसोड है आमाहत यार एक तर जोको नहीं वो रस अब रेडी वो तो चार पांच एपिसोड शॉप कंप्लीट तो हम लोग की करा जाए तो मेन तो देश तो कौन बोल बोल रहे हैं ठीक है तो � मिस्टर एक भाई के देखे शोभा ही घिरे धोतो एवं हैं आम्रा खूब मने वो वो एक टू को बोल लाम दिल पूरा डर शेष करे मेरा कल चिले एक बस वाले जाने ऑने लॉन्ग बैक टच होमाई तो इट अच्छी की रोलर कुस्टर मत आप्स एंड डाउन्स तो फेस्टर तीन मास चिले आमी ऑने उचुते मन वो जिटे बोले ना ट्रू तार पर जी एमुन नीचे नाम लाम तो अपन की तो अपन आबू है ना रानी टॉप यूट है कैसे कि उत्तर मोड़ देन होते हैं एक तब मीट एक तब पोर्ट जस्ट लो जो आमी एलिमिनेट है कलाम ओ है नहीं आर मशहूर आरो ओने बोर्ड में स्टार्च चिलो पूर्व तब पर बोला सब स्टार एलिमिनेट है कलो आमी आबार बैक कर लाम दें आबार आस्ते से उठलाम तब पर हम रेक्शन दे फाइनल शेष करे फाइनल रेक्शन दे तो फाइनल स्टार्म रेक्शन इट वाज लाइक ये लोगों मने नो ग्राफ्ट है तो भाई दशकों का जाने � it was tough. Our team was very good. We had a lot of fun. 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 We had an all-India record. We had a lot of fun. 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 तार पौरे दिन थे क्या बार असम साला ना मैं आरके एक्सटेंडेड एक्शन शो शूटिंग बाकी तो जानो शो शूटिंग पौरे शॉप मिले शेष हो जाए इट वाज ऑल इंडिया रिकॉर्ड हो शुमाए मैंने एक तो लंबा शुमाए दो रियल रियलिटी शो चलता है पर आमादेर उन्हें टीआरपी चले एक तो बेशी अब शेष दिके एलिमिनेशन में बात दिए दिसलो जो ये रा दोस्तों था को है एमोन की अमरा जेतो गये चिला मात्रो ऑल पो दिन भी परेशन नहीं है धारण आमी तीन मास था कर पिलन नहीं गये चिला तो धारण आमी आमी एक मास एक मास हाँ तो धारण आमी जे पेंट आ दो ही मासे बातील करे आरेक टा पेन नो तुन पेन पड़ा शुरू कर लाम तार पर देखी जानी चोल चाहि आवार जेड़ बातील कोशल मारे ये पेन तो भलो आसे माने आम्रा जा जा नहीं है गैस लाम माने कारण आमला जानी है इसलिए मोहित एक घुड़ाई पर चाहे पोरते पोरते इधर इन दो ही बच्चों दोरे प्राय ना ये आमिर शुद्धि को तो आज के बोले ही शोभा जाए आमी मेरा क्या लगे सिर्फ तो जस्ट फ्री इंडिया जाबू एवं आंसू माने कंपनी ताका दे बे स्पONSर कर बे ए ही लोगे उच्च चिल्ला मत जीवन पोस्टम विदेश सफर वो आने से जब आमी तो बाहर आया तो ठीक है से एक माह शुरू घूलना फिरना मेटू है जैसे ना ये तो खाईला मैं घूलना फिरना मेरा जरूर कोई शॉपिंग करना नाम करे जब उन इसीर मुद्दे घूरे ना ओने कौन ये डस्ट जैसा हमारे पीपल्स ने चिल्ला आमी तो जानी � ना वो खोज तो रखते हैं हम रावण के साथ ये जेक के ना कर जन बैग धोते हैं मार्केट में जाए तब पर रावण के कौन है ना वो जेब देख मैं जेब रावण के पाँच अंगुले पास रखो नेल पॉलिश भाव बिना जेसी उप स्टाइलिश जेब पाँच कलर इटे डिजाइन ना वो विभिन्न दुकानें जाए देखिए एक कलर टा देखिए एक कलर टा बस ओके वालेकुम सलाम जी काशी का पता कौनसी जी वालेकुम सलाम अमरा काशी का पता कौनसी जी आवे है ना रोनी वाले शब्द का पता बोलते हैं अमरा काशी का पता बोलते हैं आपने आपना पुरी चाहिए बोलो आपना नाम था उमर फारुक ओके कोठा थे क्या बोलते हैं मेरे पुरुष नगर अच्छा वेलकम टू कोठा रात कोठा बोलो है � है भाई सलाम रोनी भाई है ओले कुम सलाम भाई उमर फारुक भाई भालो अच्छे ना अपनी जी भाई आपने अच्छा पे होटल रेडी थोंगे शोल्लो बास छप्पर रहते देखा हुई थी ना जी टिके गुरु फिर मिस्टर ने टिके गुरु फिर अच्छा अच्छा रेडी सने जी जी टिके टिके गुरु फिर जी बोट बोडे टिके गुरु फिर जी जी � एक जन तारा है बोलती है आवाज़ के सॉरी बोलते हैं और ये आपने बोलते हैं नीचे काटर तो ले बिकिया सीलेंग पर ये सॉरी बोला थोड़ा बेरी है इसलिए कहलाते हैं जे हैं जे जे सॉरी खाटन इस तरह बारी हो आशु एक उम्मीद चु ओके आमी आपने के लेटेस्ट एक्टर बोली मेरा किंतु तादेव भूल शिकार करे मुने हो ना ठीक ना कोरे ना कोर कोरे एवं तब दे शब्द चे मने एक भाईटा लगता विषय शेबुल शिकार कोरे 
হাজবেন্ডের সামনে এবং সে ভুলটা হচ্ছে তোমার বিয়ে করা আমার ভুল হয়েছে এই ভুলটা তারা স্বীকার করে আপনি একজন নারী গবেষক হিসেবে কি বলেন নারী গবেষক বাদ যাবে না একটি শিশু সেখানে আরো একটা ডেজিগনেশন হয়ে গেল নারী গবেষক হ্যাঁ কারণ ভাই হচ্ছে নারী रिलेटेड অনেক সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট বলতো যে শ্রীলেখা দিয়ে শোনার জন্য অপেক্ষা করতে ও বাবা মানে এই ব্যাপারটা কিভাবে হলো এই ব্যাপারটা এরকম ছিল যে ও যেটা বলল আমাদের শেষের যে 10 জন সবাই এত ভালো সবাইকে একটা স্পেসিফিক জোন দিত যে তুমি এই রকম যোগ বেশি বলো কারণ সবার একটা আলাদা ফ্যান বেস ছিল সামহাও ঘুরে ফিরে আমার ছিল হচ্ছে একটু নারী বিষয়ক এই যোগগুলো তুমি বলো মানে ইউনিভার্সিটি ইয়াং ক্রাউড যেগুলো পছন্দ করে রিলেশনশিপ লাভ এই সব আমি ওগুলো বলতাম ও সব কিছু নিয়ে বলতো আমাদের সজল ও আবার একটু একটু চাইল্ডলিস ছোটদের যোগ বলতো এক একজনের কন্টেন্ট ছিল এক এক রকম দ্যাটস ওয়াই ওই প্রোগ্রামটা এত মানে বাসে ট্রেনের ছাদে করে আসতাম কারণ আমি স্টুডেন্ট প্রাইভেট পড়াই আমি রাজশাহীতে ওটা তোমার স্বভাব সেটা বলো তুমি পরেও অনেকবার বাসের ট্রেনের ছাদে তোমার ছবি দেখছি কারণ কি ট্রেনের ছাদে যে একবার চড়েছে এটা যে এত ভিআইপি মানে যে সুন্দর বাতাস এবং আপনি হাতির ঝিলে একটা মেয়েকে দেখেননি যে বিদ্যুতের বিদ্যুতের পুলের মাথার উপর দেখেননি আচ্ছা এই বড় চ্যাপ মানে আমি একটু বড় করে শুনবো এই দুই হাজার দশের চ্যাপ্টারটা একজন দর্শক আছে একটু কলটা নিয়ে নিই মানে ওয়েট করবে তাছাড়া হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন আমি বগুড়া থেকে জাহিদ হাসান বলছিলাম ওকে ওয়েলকাম টু রূপকথা রাত কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আছি ভালো আছি আমি আবুনা রনি ভাইয়ের সাথে কথা বলছি কথা বলুন ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি বলুন ভাই অনেক বড় একটা দায়িত্ব থাকে এবং সেই দায়িত্বটা হচ্ছে যে সালা যখন বাসায় আসে তখন আনন্দ দেখাতে হয় এ শালা আসছে নাহলে বউ মাইন্ড করবে আমার ভাই আসছে তো তো শালা আসলে আনন্দ দেখাতে হয় আর যখন শালি আসে তখন আনন্দ লুকাতে হয় শালি আসছে নাহলে বউ মাইন্ড এটা কি আবুহেনার অনিও এটাই করে না মানে এটা তো ফ্রি গট ইট ওকে যাও বগুড়া হচ্ছে সুন্দর জায়গা মস্তানগর ওখানে এখন বিকাশ ভাই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন আমরা যে গল্পটাতে ছিলাম সেটা হচ্ছে ট্রেনের ছাদে করে রনি ভাই ঢাকায় আসছে তখন একটা পজ দিয়ে দিয়েছিলাম তখন পজটা তুলে নিলাম ছাদে আছেন কি হচ্ছে দুই হাজার দশ যারা উঠেছে ট্রেনে বাসের ছাদে তারা জানে যে এর কি প্রশান্তি আপনি মাঝে যে হাতির ঝিলে একটা মেয়েকে দেখেছেন নিশ্চয়ই যে টাওয়ারের মাথায় উঠেছে টাওয়ারের উপরে এবং সেই ভিডিওটা যদি যারা দেখেছে তারা বুঝবে যে অনেক দিন পর বাংলাদেশে এরকম একটা স্বাধীন একটা নারীকে পাওয়া গেছে এবং সে বাতাসে তার কাপড় উঠছে এবং সে কি যে স্বাধীন পরে কেউ নামাতে পারছিল না পরে নাকি পুলিশ এসে বলছে যে তাড়াতাড়ি নামেন লাভ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলে গুলি করে মারবো এটা শোনার পর নাকি তিনি নেমে আসছে তোমাকে পুলিশ লাঠি লাঠি দেয় নাই হ্যাঁ মানে পুলিশের জন্য হ্যাঁ ওই ওই সময় খুব মানে পুলিশ ইয়ে করতো ধরেন উত্তরা এয়ারপোর্ট থেকে মানে পুলিশ দুই পাশ থেকে পুলিশ ইয়ে করতো উঠতে যাতে না না পারো আর হ্যাঁ এবং ছাদের উপরই থাকতাম ওখানে নিরাপদ কারণ পুলিশ আর উপরে উঠতে পারত না ঠিক আছে আমি নামলে মারবে তারপর কিন্তু ও সে উঠে মারতে পারবে না তো সেই সময় আগে খুব চল ছিল এখন অবশ্য এটা কমেছে অনেক এই আর কি তো আমার লাইফ আমি এনজয় করেছি তো বাসের ট্রেনে ছাদে করে আসতাম এই শুটিংয়ে কারণ এই ফ্লোরের শুটিংয়ে মানে ভোর এগারোটার দিকে এই ইয়ে খুলতো শুটিং স্টার্ট হতো দুপুরের দিকে আমি আটটা মানে ট্রেন পৌঁছাতো ভোরে ছয়টায় আমি ছয়টা সাড়ে ছয়টার মধ্যে এখানে এসে কোনো মতে খুলে দিলে কোনো এক জায়গায় একটা দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে আমি ঘুমাই থাকতাম এবং এই এগারোটা পর্যন্ত আমি ঘুমাতাম এই দেয়ালের সাথে তারপরে এই খুলে দিলে এই কালো পর্দা ছিল ওর পিছনে লুকাতাম মানে শুয়ে থাকতাম এই আর কি হ্যাঁ এভাবে আমার কেটেছে যাই হোক তার ফলাফল সিজন টু হ্যাঁ না আসলে আসো সিজন ওয়ান 
मजा बी छात्र घूरी घोरार जानी सब चे मजार दें ग्रुमिंग सेशन है तो खूब मजा है पानी फेले मतलब फोन दिल देखा तो ढाका कलेजे आगुन निभा ट्रांसपोर्ट दे रूपकथार <laughs> छाने <laughs> छोट मे कुटे क 
তো এই ভাইয়ের বউ তো দেখতেছি একটু রিভার্স ভাই একদম একদম লাগি আপনি হাসুন হ্যাঁ আপনি মন খারাপ করবেন কেন আপনি হাসুন আপনি আমের আচার দিয়ে ভাত খান ঠিক আছে ভাত খেতে খেতে আমাদের সঙ্গে হাসতে থাকুন थैंक यू আমাদের সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য আচ্ছা আমরা যে গল্পে ছিলাম হাসুর গল্পে ছিলাম জি আচ্ছা যেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা 6 সিজন শেষ করেছি অনেক আগে তো এই আমাদের 7 সিজন এই হবে হবে করছিল তো আবার একটা গুঞ্জন উঠেছে যে খুব শীঘ্রই হয়তো হাসু সিজন সেভেনের একটা আনুষ্ঠানিকভাবে একটা ঘোষণা আসতে চলেছে তো আমরা কি বলবো যে আসলে যেহেতু আমরা একসাথে কাজ করি নিউ নতুন কন্টেন্টের একটা অভাব দেখা দেয় তো সবাই অপেক্ষা থাকে ভাই অনেক ইনবক্সে নক করে কবে হবে ভাই কবে হবে কিন্তু যেই অডিশনে আমরা যাই দেখা যায় যে কেউ ভালো ভাই হুট করে অডিশনের খবর দিলেন আমি প্রিপারেশন নিতে পারিনি ভাই তো আপনারা প্রস্তুত থাকেন হুট করে যখন হবে যেন আপনি একটা প্রিপারেশন নিয়ে আসতে পারেন এই আর কি ওকে তার মানে খুব শীঘ্রই সিজন 7 হাসো শুরু হতে যাচ্ছে এন টিভিতে আমরা এরকম আশা করতে পারি অবশ্যই ওকে সো যারা হাসো নিয়ে ভাবছিলেন বা পার্টিসিপেট করতে চাচ্ছিলেন তারা তো একটা নোটিফিকেশন পেয়েই গেলেন সো গেট প্রিপেয়ার্ড এই লোকজন কি তো অফিশিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট হিসেবে ধরে নেবে মানে লাইক টিভি টেলিভিশনে যেতে যাচ্ছে स्टेजे देखी आलो झलमल स्टेजे देखी तक शुद्ध मन मैंने अन्कम भलो लगा क्या कर कारण इश्यू होते खूब एक खराब घटनारियस कर जीवन एक आगे स्टेजे उठले दूला भाई क्यों बोलो आशे पास शुभ कर दो नाई तो स्टेजे उठी धरें एक স্টেজে ওঠা মানে অনেক মেন্টাল একটা কারণ এক এক ক্রাউড এক এক রকম আমরা হয়তো কাছে কাছে ঘুরিয়ে ফিরে একই ধরনের কন্টেন্ট বলতে হয় কারণ স্টেজের গান যেরকম প্রায় একই রকম স্টেজের কিছু কন্টেন্ট একটু একই রকম অডিয়েন্স রিড করতে হয় যে এই 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 কন্টেন্টগুলো স্টেজের জন্য বারুদ আকারে খাবে মানে এটা সেই তো স্টেজে ওঠার সাথে সাথেই বলে মানে আমি তো ভেবেছি যে এই প্রথম আমি এটা বলবো কিন্তু আগেই ব্রেক হয় রনি ভাই আপনার শরীর কেমন এটা বললে আবার আমার আবার কি হয় আমি যখন আবার এটা মনে হয় না আমার গায় আমার গায় রুমগুলো আবার খারাপ ইমোশনালি ডাউন হয় তো যাও সেটা আবার রিকভার করে যারা আমার জন্য দোয়া সবাই বলে আপনার জন্য দোয়া করেছিলাম মিরাক্কেলের পর বলতো আপনার জন্য ভোট করেছিলাম এখন বলে দোয়া করেছিলাম সো তো এইটা আমার জীবনে একটা অনেক বড় একটা ক্যামব্যাক ওই ওই ফেসটা আসলে কেমন গেছে এটা কোনো প্রশ্নই হতে পারে না এটা খুব স্বাভাবিক তবে ইসতেক ভাই আমরা যারা কমেডি করি মানে আমাদের একটা না মানে কিছু প্রফেশনাল মানুষের প্রতি মানুষের সিম্পাথি থাকে কিন্তু আমরা করি কমেডি তো এটার প্রতি না মানুষের এক ধরনের মানে অত ডায়ার্ড ভালো লাগা ভালোবাসার প্রাপ্তিটা আমার মনে হয় কমই ছিল বাট আমরা সেটা মনে হয় আমার মনে হয় না তো তুমি যে ঘটনাটার কথা বললা হ্যাঁ তারপরে যে দেশের মানুষের একটা রেসপন্স মানে সেটা তো প্রুফ করলো শেষে টাইম ছেড়ে বলছি কিন্তু এই ধরনের কাজ যারা করে কমেডি করা ফান করা তো এটার সাথে মানুষের এরকম সম্পৃক্ততা মানে আমি মানে কি বলবো মানে ওইটার সাথে আমি একটু অ্যাড করি যেটা হচ্ছে কি যে ধরেন আমরা তো বিভিন্ন সেক্টর মিডিয়াতে কাজ করি লাইক ফিল্ম স্টার থাকে সিঙ্গার থাকে মানে ফেমাস ফেমাস পার্সন সোশ্যাল মিডিয়া স্টার আমাদের বেলা যেটা হয়েছে মিরাকেল থেকে আসার পরে আমি যেটা এক্সপিরিয়েন্স করছি যেখানে যাই মানুষজন না ঘরের ছেলে হিসেবে ট্রিট করে অ্যাজ ইফ লাইক তুমি আমার পাশের বাসার ছেলে মানে স্টার হিসেবে বা সেলিব্রিটি হিসেবে ওইভাবে দূরের কাউকে দেখে না ওই ভালোবাসাটা খুব কাছের মনে হয় একদম ঘরের কারণ আমি তো মানুষকে হাসাই হাসিটা একটা ভালো পজিটিভ দিক আছে ধরেন আমার প্রোগ্রামকে দেখলো ওর ভালো লাগলো কোথাও একটা যে না ওই ভিতরে থাকে আর কি আমাদের নামটা দেখা হয় যখন মানে খুব নর্মালি কথা বলে আর এসছি আর কি অবস্থা এই সেই এই যে আজকে যারা ফোন করেছে ওর এই অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে না দেখা গেছে মানুষের রেসপন্স মানে লাইক সবাই তখন বলতো মানে তুমি তো হসপিটালে ছিল যেন বড় স্টার হলে হয়তো এইভাবে রেসপন্স আসতো না লাইক গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে শুরু করে সবাই যেভাবে ইয়ে করছে তখন বোঝা গেছে যে হ্যাঁ কমিটির একটা পাওয়ার পাওয়ার তো এই যে সবাই কাছের মানুষ ভাবে তো আমি একটু সবাইকে একটা ইয়ে বলি আপনি বলতে পারেন যে নিজের বাড়ি আসলে কি যেরকম এনটিভি মনে হচ্ছে আমার নিজের বাড়ি 
কারণ এখানে আমি প্রোগ্রাম করেছি এতদিন পর আসছি বেশি বকবক করতেছি কারণ এটা নিজের বাড়ি নিজের বাড়ি ফিল আপনি বলতে পারেন নিজের বাড়ি আসলে কি কোন যেখানে আমার প্রশান্তি থাকে এটার আমাদের ভাষায় এটার সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে নিজের বাড়ি হচ্ছে সেইটা যে বাড়িতে থাকলে অর্থাৎ যেখানে আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনার যেখানটায় চুলকাচ্ছে ঠিক সেখানে চুলকাতে পারবেন মানে এটা আপনার নিজের বাড়ি ছাড়া সম্ভব না আচ্ছা রনি ভাই যে এক্সপিরিয়েন্সটার কথা শুনছিলাম সেখান থেকে কামব্যাক করার পরে প্রথম যখন স্টেজে দাঁড়িয়েছেন সেই অনুভূতিটা কিরকম ছিল অদ্ভুতভাবে প্রথম যে আমি প্রোগ্রামটা পেলাম অদ্ভুতভাবে আমার একটা অন্যরকম ভালো লাগা সেই প্রোগ্রামে একটা ইলেকট্রিক্যাল তারের একটা প্রোগ্রাম আর সেই প্রোগ্রামটা মানে প্রথম স্টেজ শো আমার এই অ্যাক্সিডেন্টের পর সেটা হচ্ছে মানে একটা হচ্ছে বাংলাদেশের ফেমাস একটা তার কোম্পানি মানে কেবল তাদের অ্যানুয়াল কনফারেন্স সেই প্রোগ্রামে শর্ট সার্কিটে যেন আগুন ধরলে কোনো ক্ষতি ক্ষতি না হয় এরকম তো ওইখানে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হলো দুই ক্যাটাগরির মানুষকে এক হচ্ছে যারা ফায়ার সার্ভিসে জব করেন তাদের এবং সেক্ষেত্রে আমাকে এবং এই অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের জন্য যেন ভুল তার সিলেক্ট করলে বাসায় আগুন ধরতে পারে এটা তো সেখানে আমার ক্লিপস দেখানো হলো তারপরে ফায়ার সার্ভিসের লোকরা কিভাবে কাজ করে সেটাও দেখানো হলো মানে সেখানেও একটা আগুন আগুন ফিল ছিল এবং আমি কিভাবে আমি কামব্যাক করলাম এবং ইলেকট্রিক বার্ন কিন্তু যত রকম বার্ন আছে তার মধ্যে আমারটা তো গ্যাস বেলুনে পুরেছে ইলেকট্রিক বার্ন হচ্ছে সবচেয়ে ভয় হ্যাঁ তো আমি হাসপাতালে যখন ছিলাম ইলেকট্রিক বার্নের অনেক রোগী দেখেছিলাম সো সেই প্রোগ্রামে তো আমি সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম যে আমার তো পুরেছে বাট আমি আরও কত কষ্টে থাকার রোগী দেখে গেছে সো মানে এই জার্নি থেকে উঠেও অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি যে আমি জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছি এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি আবার এই অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমাকে কাজ করতে হয়েছে সো এটা একটা এই আর কি যাক ওকে আপনি সুন্দরভাবে ফিরে এসেছেন এবং বলছিলাম না যে আলো ঝলমল স্টেজে যখন আবার দেখি সেটা আসলে সবারই অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে আচ্ছা আমি দুজনেরই একটা প্রথম এক্সপিরিয়েন্সের গল্প শুনতে চাই প্রথম প্রেম না কাজে মানে সবাই প্রথম বললে এইটাই বলে প্রথম প্রেম এবং সবগুলো টক শোতে মেবি এটা मिराकेलम मजा मजा जिन जरा मेन्टर छें सीजन सिक्स वो साथ पार्टिसिपेंट एम एक बंडिंग इज मोर दैन ब्रदार मैं एखो फैमिली बारो बचर हो गए स्टील नाम फैमिली एमकि टकशोर इनारा जो शुने तो मैं ये সো তাদের সাথে তাদেরকে কলিগ হিসেবে বা অবভিয়াসলি এটা অনেক গর্বের ব্যাপার অনেক খুশির ব্যাপার আর একটা রিজন ছিল আমার একটা ব্যক্তিগত কারণে আমি তিন বছর আমি ইন্ডিয়া যেতে পারিনি মিরাকেল সিজন সিক্সের পরপর তো সিজন সেভেন মিস হয়েছে সিজন এইট মিস হয়েছে সো আমার ভিতরটা মানে আর একেবারে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম যে একদম মিরাকেল আমি যেতে আমার শো আমি যেতে পারবো না দেখতে পারবো না এত পছন্দের মানুষ আমি ফাইনালি সিজন নাইনে আমি যেতে পারলাম ওই সমস্যাটা যখন থাকলো না সো এটা আমার জন্য একটা মানে রিউনিয়ন ছিল আমার পুরনো ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে খুব দারুণ একটা এরকম সুন্দর সুন্দর এক্সপেরিয়েন্সের কথা আর একটা আমি ছোট্ট একটা অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা বাংলাদেশ ভারত একটা ক্রিকেট যখন হয় একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ব্যাপার থাকে না বা এরকম পলিটিক্যাল সিচুয়েশন হ্যাঁ ধরেন নিউজিল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ একবার হোয়াইট হাউস হলো বাংলাদেশ ওখানে নিউজিল্যান্ডের গাড়ি ভাঙচুর হলো মানে এরকম হয় না বাট আমরা যখন ইন্ডিয়াতে ছিলাম আমরা ভালো করছি বাট আমাদেরকে ওখানকার মানুষজন मानुषे भाषा जीते ना এবং তারা জানতো যে বাংলাদেশের মানুষ 
মানে বিগ হার্টেড আমাদের আচরণে কথাবার্তা যা হোক যা ওকে খুব সুন্দর একটা দিক শুনলাম আচ্ছা এদিকে যেরকম একটা প্রথম এক্সপেরিয়েন্স শুনলাম ইফ আই এম নট রং হাসর সিজন 5 এটা প্রথম রিয়েলিটি শো উপস্থাপনা করা জি জি অবশ্যই হ্যাঁ ওকে সো এই প্রথম এক্সপেরিয়েন্সটা একটু শুনি যে একটা রিয়েলিটি শো शेष हो जा सब बोझा लोक अर्थात मन कर शेष की शुरू करब মানে কি বলবো শুরু হচ্ছে হাসো সিজন ফাইভ সবাইকে ওয়েলকাম অভিনন্দন মানে আমি আর শব্দ হাতরাই পাচ্ছি না আজকে যেরকম কবিতা মুখস্থ করে এসছেন আমি ওরকম অনেক কিছু মুখস্থ টুখস্ত করে প্ল্যান ট্যান নিয়ে এসে সব ঠিক যেই অ্যাকশান বলে অমনি শেষ আমি এবং গলা টলা ভেঙে আমি নিজেই চিৎকার করছি আমাদের এই এই প্রোগ্রামের যিনি ডিরেক্টর উনি হাসো সিজন ফাইভের ডিরেক্টর ছিলেন এবং তিনি বারবার বলছে আসতে এত চিৎকারের দরকার নেই আমরা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু এই যে আমরা মানে গোরস্থান শ্মশান এটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যেন মানুষ চিল্লায় গান করতে করতে যায় ভিতরে ভয় পাচ্ছে মুখে কথা বলে দেখা যায় না সে খুব মানে চার্মিং আমার অবস্থা তাই আমি ভিতরে ভয়ে মরতেছি কিন্তু উপরে আমি খুব লাউড শাউড চিৎকার করতেছি গলা টলা ভেঙে অস্থির তো যা হোক শেষ পর্যন্ত আস্তে আস্তে আমি টিউনিং হলাম পারফরমেন্সে যেমন টিউনিং হওয়া মিরাক খেলাম আমরা কিন্তু স্টেজ বুঝা বিচারকরা কেমন চাচ্ছে বা এখানে আমি জোরে বলবো আসতে বলবো এবং এই স্টেজটাকে যারা যে রিয়েলিটি শো বলেন বা প্রোগ্রাম বলেন ওই স্টেজটাকে একটা আপন করে নেওয়া ভালোবাসা তো আমার কয়েকদিনের মধ্যে ওই এই স্টেজটাকে আমি মানে আপন করে নিলাম দেন তারপরে তারপরে ইম্প্রুভ এখন আমার মানে ওই সেট হলে মানে আমি যেন মির্দাকে দেখতাম যে ওই সেটে সে বাঘ তো আমারও এখন কেন যেন মনে হয় যে হাসর সেট পেলে মনে করেন আমাকে আর থামাতে পারবে না রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আচ্ছা মানে সিজন 5 শেষ হলো মোস্তাফা ভাই কি প্রোডিউসার ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তো উনি যখন রেমুনারেশন দিছিল তখন কি আবহনার অনিবুল আবার পেমেন্টও দিবেন ভাই না ওইটা লাগে ওইটা লাগে ওটা নিয়ে আমাদের লম্বা নেগোসিয়েশন ছিল এবং সিজন 6 তো ঘরে বলে আমরা যথেষ্ট পাতলা খাম পাইছি সামনে আরো হবে সামনে আরো আমি বলি কেমন খাম খাম দেখে আমি মনে করেছি তো মনে হয় চেক नगा <laughs> কেমন আছেন রনি ভাই হ্যাঁ ভালো আছি ভাই আচ্ছা আমি আসলে একটা রিকোয়েস্ট এর জন্য আপনাকে ফোন করেছি আর কি জি আপনার ওই যে মিরাকেলের প্রোগ্রাম যখন চলছিল তখন আপনি মনে হয় এই এপিসোডে উল্লেখ করলেন যে ওই যে দুলা ভাই কে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম ছিল আর কি আপনার এপিসোড ছিল একটা সম্ভবত একটা পর্বে ছিল তো ওইখান থেকে যদি আপনি কিছু একটা অংশ একটু বলেন ভালো লাগতো আচ্ছা ওকে থ্যাঙ্ক ইউ দুলা ভাই নি অলরেডি একবার বলেছে হ্যাঁ নগর কোথায় বাস আপনার मैंने शुरे तुले दिए कहल बाबा कखार हाथ मेर हाथो ना हाथ छाड़ब क्या शक्त मेजाज मस्जिद खिटखिटा मेजाजर मे तो खुबी खराब 
তো বলল বাবা জানি আমাদের মেয়ে খুব খারাপ এই জন্য তো কোনো ভালো ছেলের হাতে তুলে দিতে পারলাম না আচ্ছা একটু আমি আপনাকে জানতে চাই এই যে দুলা ভাই দুলা ভাইকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুব আদর করে এই যে জামাই আদর কেন এত আদর করে মেয়ের ছেলের বউকে কিন্তু অত আদর করে না ছেলের বউকে কেন আদর করে না কিন্তু মেয়ের বরকে কেন এত আদর করে বলেন আপনি আমার মনে হয় যে আপনি বলছিলেন ভাই আপনার অভিজ্ঞতা বলেন মানে কেন আমি তো ম্যারিড না রে ভাই আচ্ছা আপনি আগে বলেন যে কেন এটা করে তুমি তুমি বলো আমি বলেন ওই যে খারাপ একটা ছেলের হাতে কোনো রকমে না না বলছি এটা ছেড়ে দিয়ে জামাই আদর করে কারণ হচ্ছে এই বাপ মা জানে যে এই বাড়ির ভূমিকম্পরে এই ছেলে সামলায় অর্থাৎ এই বাড়ির যেটা সবচেয়ে বারুদ এইটারে এই ছেলে কন্ট্রোল করে সবচেয়ে বড় বিপদ এই ছেলে নিয়ে গেছে এই বাড়ির সেই কারণে এই ছেলেকে জামাই আদর করে বা খাওয়ায় পরে আমার উত্তরটা এরকমই ছিল আচ্ছা আর মানে কেন ছেলের বউকে অত ইয়া করে না কারণ এই মেয়েটা এসে এই ছেলেকে তাদের কাছ থেকে পর করে দিয়েছে এই কারণে ছোট্ট কোন ভুল পেলে শেষ হাতের ময়লা আমার হাত খুব পরিষ্কার বা এরকম তো যাই হোক কি যেন বলছিলাম সে আমারে বলে কিনা তুমি একজন বাংলাদেশের স্বনামধন্য কমেডিয়ান হয়ে তুমি আমার সাথে মজা করো ভাই সবথেকে বড় অপমান কি জানেন আমি তোদের কথা গুনলাম না ধরলাম আমাদের লাইনের লোক খুব ভালো আমরা গায়ে মাখি না আমি একটা লিফটে আমি একটা চ্যানেল থেকে নাম ছিলাম একজন রনি ভাই আমি আপনার প্রোগ্রাম দেখি জি থ্যাংক ইউ উনি বললো যে আমি এই চ্যানেল নিউজে আছি হ্যালো আপনার তো খবর আছে কিভাবে কথা বলতে হয় এটা এখনো শেখেননি আপনি আরে তোমার ওইটার কথা মনে আছে আমি জাস্ট একটা ঘটনা শেয়ার করি তখন মিরাকেল থেকে একা বলে আসছি বাংলাদেশের খুব নাম করা বহুজাতিক এক কোম্পানি আমাকে এবং রনিকে দুজনকে একসাথে ডাকলো টাঙ্গালের একটা বড় রিসোর্ট যমুনা রিসোর্টে মনে আছে ওদের ফ্যামিলি সহ সবাই আসছে আসছে যাবো না কেন তো আমরা দুজন কিউতে আসলাম আরো অনেক আর্টিস্ট ছিল এখন আমাদের সময় ভাই আপনি আগে জানতেন হ্যাঁ ঠিক আছে আমি পনেরো মিনিট করবো তারপর ও পনেরো মিনিট করবো এরকম একটা প্ল্যান ওখানে যে আমি সেই যোগগুলোই বললাম যেগুলো আমি মিরাক্কেলে বলছি এবং সেগুলো অনেক ফেমাস যোগ ছিল মানে অন এয়ার হওয়া যোগ কাটা যোগ না বা এত খারাপ না যে সেটা ফেলে দিছে কিছু প্রজন্মের লোকজনের একটু উসখুস খুসখুস ভাব পিছনে একটু মুরব্বীরা ছিলেন এইসব যোগ তো সেন্সার না এরকম বোঝাচ্ছে হ্যাঁ মানে এইসব যোগ কেমনে সম্ভব এগুলো সামনে সামনে বলতেছে অ্যান্ড দেন আফটার জাস্ট টেন মিনিটস আমার কাছে নিশারা করলো যে আপনি নেমে যান লিটারালি আমি এটা বলি যে ওইটা আমার প্রথম স্টেজ থেকে আমাকে নামিয়ে দেয় লিটারালি তো আমি ওইটা আমার প্রথমে এবং লাস্ট এখন পর্যন্ত তারপরে রনি ও ও খুব ভয় পাচ্ছিল ভাই আমি কি করবো আমি কি করবো কারণ ও তো বাসি বাজাতে পারে মাইম করতে পারে আমি সব কিছু মিলাই টিলে একটা যা খুশি করো এবং ওই যোগই বলা যায় এবং আপনার পরে আমার উঠা এবং আমিও বিব্রত করার অবস্থায় কারণ ওই একই প্রোগ্রামে এখনও হয় যেটা ওই প্রোগ্রামের ছেলেরা যারা ইয়াংরা আপনি মিরাকেল দেখেছেন আপনি আমাকে পছন্দ করেন এই জন্য তো ডেকে নিয়ে গেছেন ওই যোগ টেলিভিশনে যখন দেখলেন ফুল ফ্যামিলির সাথে যেটা তো ফ্যামিলি শো ছিল আলাদা করে তো মোবাইলে দেখতেন না এখন সামনাসামনি বসে এটা শুনতে সমস্যাটা কোথায় মানে আমি তো নতুন আমরা যারা যেমন ব্রেক আপ হলে কাদের সুবিধা হয় 
কাদের সুবিধা হয় ব্রেক আপ হলে সুবিধা হয় যারা হচ্ছে এই ধুমপাই সিগারেট কোম্পানি এরা বিক্রি করে এদের সুবিধা কারণ এটা সেল বারে হ্যাঁ কিন্তু প্রেম থাকলে কাদের সুবিধা হয় কাদের লাভ মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর তো কি যেন প্রসঙ্গে বলছিলাম ওই যে জোক নিয়ে অফেন্স হবে আমাদের পারফরম্যান্সের কারণে সুবিধা হয়েছে কাদের যারা ইলেকট্রনিক্স মানে অর্থাৎ যারা টেলিভিশন বিক্রি করে এদের কারণ হচ্ছে এদের টিভি বেশি বিক্রি হয়েছে প্রোগ্রাম ফেমাস এই কারণে না এক এক পরিবারেই তিনটা টিভি কিনতে হয়েছে চারটা কারণ বলছে যে ফ্যামিলির সবাই একসাথে বসে দেখা যায় না আলাদা রুমে আলাদা আলাদা টিভি লাগায় এরা আচ্ছা আপনার কি ছোটবেলা থেকে এরকম না আমি একদমই না আমিও ভদ্র ছিলাম ভদ্র ছিলাম হ্যাঁ জি এখন অভদ্র আচ্ছা ওকে মানে ছোটবেলা থেকেই তো এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আমরা করতে ছিল ওই ক্লাসে টা সেন্টার বলে ফেলতাম ক্লাস থেকে বের করে দিতে দিত उत्तरे <laughs> खिला <laughs> मीरपुरु <laughs> 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 डेक्टर সে কিন্তু আছে তাকে পিসিআর এ বসে থাকতে হয় সেই কিন্তু এই মেইন আমরা কোন শট রাখবে না রাখবে আমি কথা বলছি আমাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন উনি কথা বলে অর্থাৎ এই প্রোগ্রামটা নাটের গুরু হচ্ছে উনি তো মিরাক্কেল প্রোগ্রামটায় ধরেন মীর আফসার আলী উনি হচ্ছে ফোকাস উনি হচ্ছে মনে হচ্ছে যে জাহাজের ক্যাপ্টেন হ্যাঁ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ধরেন ভিতরে ওই জাহাজটার ধরেন মালিক যিনি বা মীর দাকেও যিনি পরিচালনা করেন তিনি হচ্ছে শুভঙ্কর দা তো উনি আছেন ব্যাক স্টেজে ওনাকে নিয়ে আমি বলতেছি অর্থাৎ তিনি সামনে নাই সুতরাং একটা ভয়ও কাজ করতেছে কখন সে এসে পড়ে আর আমি বলতেছি সবচেয়ে পাওয়ারফুল লোকটা ওই মিরাক্কেলের তার এগেনস্টে সো এটা মির্দার কাছেও মজার ছিল বা বিচারকদের কাছেও মজার ছিল যে ওকে নিয়ে আজকে কি এটা বলি যেমন আমি হয় না তারা যেহেতু সেম এজ তো এক ধরনের কিন্তু ইয়ে কাজ করে যে আজকে ওকে নিয়ে কি বলে এবং এর মধ্যে সত্যের ঘেঁষাঘেঁষি ছিল অনেকটা সত্যের কাছাকাছি ছিল এরকম এরকম অনেক ছিল যাই হোক একটা কন্টেন্ট আমি বলি ওই আশেপাশে শুভঙ্কর দা নাই তো না শুভঙ্কর দাকে আমি বললাম যে দাদা আপনার একটু মেয়ে ঘেঁষার স্বভাব আছে যে পার্টিসিপেন্ট বলে যাজ আসে আপনি একটু মেয়ে ঘেঁষার স্বভাব আছে তো আপনার স্বভাব প্রাপ চেঞ্জ করা উচিত চলেন আপনাকে ডাক্তার দেখাই তার মানে একটা পরিবর্তন হবে ও সে না রে এটা এত সিরিয়াস কিছু না তো থাক ডাক্তার না দেখায় চল নার্স দেখাই তো আবার সেই সে নার্স দেখাতে চাইছে সো এই যে একটা রিভার্স মানে বা উনাকে এগেনস্টে বা উনাকে ক্রিটিসাইজ করে একটা যোগ বলা যেটা এর আগে কেউ কখনো এরকম বলতো না মানে বললে এমনকি আমি যখন বলতে চাইলাম বললো যে তোকে বাদ দিয়ে দিতে পারে ব্রেক মানে মিরাক্কেল থেকে বাদ দিতে পারে কিন্তু অলৌকিকভাবে এটা মজায় পরিণত হলো এবং এটাই একটা ট্রেডিশন সিগনেচার হয়ে গেল এই আর কি 
শুনেছেন তো ধন্যবাদ ভাই মিরপুরের ভাই ধন্যবাদ আমি আমি মিরপুরের অনেক কয়েকজন ফোন দিল আমি একটু বলতে চাই এই মেট্রো রেল তো প্রতিবেশী নাকি সেটা বলো তো মিরপুর না মিরপুরের জন্য আমি আপনাদের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলাম এই মেট্রো রেল যখন হলো সবচেয়ে বেশি কিন্তু ভোগান্তি মিরপুরে হয়েছে মানে মিরপুরে এই রাস্তাটা করতে গিয়ে তারা সবচেয়ে বেশি ব্লক ছিল এবং তাদেরকে অনেক জ্যাম পোহাতে হতো তো আমি এরকম गवर्नमेंटকে বলেছিলাম যে মিরপুরবাসীকে 3 মাস ফ্রি দিলেও এই ঋণ শোধ হবে না মেট্রো রেলের ফ্রি টিকেট যাও এটা শুনে নাই যাও এখন বিকাশ আপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন দেখছেন রূপ কথার রাত রুহানি সালসাবি লাবণ্য আপনাদের সাথে আছে আমার সঙ্গে আছেন আবু হেনা রনি এবং ইশতিয়াক নাসির তো তাদের জীবনের নানা গল্প আমরা শুনছিলাম তো ভাই একটা কথা বলছিলেন যে দুঃখ ছিল বা কিছু জায়গা থেকে সাফল্য আসেনি আর সেই জায়গা থেকে মনে হয়েছে তাহলে আমি কমেডিয়ান হব এরকম একটা এক্সপেরিয়েন্সের কথা শুনছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে দুঃখগুলো আসলে কোন কোন জায়গায় ছিল হ্যাঁ সেটা বলছিলাম আমি আমি একটু এর প্রশ্নটা আমি করে দিই একটু ভালো তোর কোন কোন জায়গায় ব্যথা গো বন্ধ বিলোলিতা বলে লাইভ শো যেটা হচ্ছে যে আমি কমেডি ক্লাবে গেলাম আমি ফেসবুকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিলাম যে কমেডি ক্লাব এরকম শো গেলাম আচ্ছা এটা কত সালে এটা 2010 ওকে 2010 মিরাকেল অডিশন ছিল 2011 তে ওকে তো যে দেখি যে সবাই এরকম কমেডি পারফর্ম করার চেষ্টা করছে মানে একটু দুঃখ দুঃখ মানে দুঃখের কথা শেয়ার করে হয় না যে আপনি যদি নরমালি হেটে যান রাস্তা দিয়ে কেউ আপনাকে নোটিস করবে না আপনি যদি কলার খসে পা পিছলে পড়ে যান তখন সবাই হাসবে তো কমেডি জিনিস তো ওইরকমই আমরা ঘুরে ফিরে যাই নিজের ইয়ের কথা বলি তাই বলো যে তো আমি আমার তো দুঃখ কম নাই আমি যখন লোকাল বাসে যাতায়াত করতাম তখন তো ওই যে লোকাল বাসে যে আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো হয় কন্ডাক্টরের সাথে ড্রাইভার এই সেই ভিড় অমুক তমুক আমি দুই তিন মিনিট এরকম বললাম কিছু লোক মানে দয়া করে হাত তালে দিল জাস্ট হাতে না দিলে একটা কেমন হয় না ভদ্রতার ব্যাপার তাই বলো যে না ঠিক আছে মানে মাইক হাতে প্রথম কথা বলা এক্সপিরিয়েন্স তখন নাভিদ ভাই আমাকে বললো যে আচ্ছা তুমি কাজ করতে একটু কন্টিনিউ করো আচ্ছা আমি বললো যে তাইলে করি ওইখান থেকে আস্তে আস্তে শুরু ইটস নট লাইক যে আমি খুব ফানি বা এরকম ছিল থাকে না যে কিছু মানুষ বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে ফানি থাকে আপনি আপনি সেটা বলে রনি ভাই ছিল ও ছিল আমি কিন্তু এখন স্টিল খুব গম্ভীর এবং লোকজন খুব মানে বসে যায় তোমাকে কমেডিয়ান তো মনেই হয় না 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 আপনি দুঃখটা ভালোভাবে ফিল করেন নি কারণ আমরা যারা একটু কম হাইটের তাদের এই যে লোকাল বাসের কথা বলেন আমি এই দুঃখটা ফিল করছি এবং আমি এটা বলতে পারি সেটা হলো যে ধর আমরা যারা একটু ইয়ে হাইট বাসে এই যে দেখবেন যে লম্বা হাতের এরা ইয়ে ধরে থাকে উপরের হ্যান্ডেল এই হ্যান্ডেল ধরে থাকে আর আমাদের মুখ এই বগল সাজা ওই পর্যন্ত এবং এই যে বারবার ওর বগলে আমার এই কানেকশান এর চেয়ে দুঃখের তো আমার নিজের জন্য সমস্যা না হলো অন্য অনেক লোকজন থাকে যাদের মানে মানে নাকের লেভেলে থাকে ওটা হ্যাঁ টাইমিংটা এইভাবে হয়ে যায় তো এই আমাদের এই দুঃখগুলোই আমরা আমার ধারণা এটা থেকে বাঁচার জন্য ছাদে মানে বাসে বাসে ছাদে বা ট্রেনে ছাদে ওকে আচ্ছা আমরাও অনেক অনেক দুঃখের জার্নি অতিক্রম করে কিন্তু আসলে এই জায়গাটা আসা এরকম আমার মনে আছে যে আমি আমার এলাকার আশেপাশে আমি খবর পাইছি কোনোভাবে যে প্রোগ্রাম হচ্ছে পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ কিলোমিটার দূরে কোনো স্ট্রেস শো হচ্ছে আর আমি যাইনি এটা আমার বাইন্দা আটকায় মারলেও আটকায় রাখতে পারিনি যাত্রা তারপরে সার্কাস তারপরে যত রকম মানে প্রোগ্রাম হয় মানে পারফর্মার হবো এরকম একটা ব্যাপার তার মানে আমি প্রথমে শ্রোতা ছিলাম আমার মনে হয় যে फ्रेंड्सদের মধ্যে ওই আজ সবচেয়ে বড় আপনি ছিলেন মাটিয়ে রাখতাম তো যাও আমি শো মানে দেখতে যেতাম এবং তারপর আমি যখন হাই স্কুলে পড়ি তখন আমার মনে আছে যে আমি এমন অনেক ব্যাক স্টেজে তখন আসলে যোগ বলা না এই ভাবে কিন্তু গ্রামে গঞ্জে কোথাও যে যোগ বলা এটা আসলে ট্রেডিশন ছিল না ছিল হচ্ছে তিন চারজন মিলে হাড়ি পাতিল কেউ চোর সাজবে কেউ পাতিল হাড়ি নিয়ে নাটিকা টাইপের কিছু ওরকম মজার অ্যাক্টিং করা মানে ভারামু করা মানে যাই বলেন কালি টালি মাখ খায় আমি এরকম কত ব্যাক স্টেজের পেছনে স্যার আমারটা কখন স্যার হ্যাঁ আর একটু পরে সবাইরে বলছে আমার অনুষ্ঠান কিন্তু দেখিস কালি টালি মাখায় ব্যাক স্টেজে বসে আসি অনুষ্ঠানও দেখতে পাচ্ছি না কারণ আমি কালি মাখানো হ্যাঁ আর একটু পরে আর একটু পরে হঠাৎ মাইকে ঘোষণা যে আজকের মতো অনুষ্ঠান শেষ মানে সময় দিতে পারতেছে না এত আর্টিস্ট এরকম বহু স্টেজের ব্যাক স্টেজ থেকে মনে করেন লজ্জায় পালায় আসছি কারো যেন বুঝতে না দিল রং বুঝতে বুঝতে কাটতে কাটতে যে সামনে বছর আমি এক বছর পর পর অনুষ্ঠান ছাব্বিশে মার্চ ষোলোই ডিসেম্বর তো এরকম বহু ব্যাক স্টেজ থেকে কাটতে কাটতে বাড়ি আসছি কিন্তু এই যে হাল ছেড়ে না হ্যাঁ এই তারপরে অবশেষে ব্যাক স্টেজে এখন আমাকে টাকা দিয়ে নিয়ে যায় 
আমার <laughs> ছিল আগে প্লাস্টিকের ছোট্ট তো এই প্যান এক প্যান পড়তে কবেতে পড়ছি মনে করেন আমার মা বলতো ছালা কেটে প্যান বানাই দিব মানে ছিঁড়ে ফেলতাম মাঝে মাঝে তো ওই প্যান কবে পাল্টা দিত যেদিন ওই এই বিড়াল থাকতো না যেদিন বিড়ালের জিবা বের হইতো ওই দিন তো নতুন প্যান কেটে দেবো তো এরকম আমাদের খুব মানে এরকম ছোটবেলা থেকে জার্নি আর তারপর যেটা হয়েছে যে ক্লাস থেকে অনেক দিন এমন কিছু বলে ফেলছি ধরেন মনে আছে আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ আমি ওই সময় বলছি স্যার আতা গাছে আতা আতা নাই বা ডালিম গাছে বউ এতটা কি তবু কথা কেন না কেন বউ মানে ওই সময় বউয়ের ধারণা মানে এইসব নিয়ে স্যার নজরটা ওইদিকে ছিল ও হ্যাঁ ওই সময় প্রশ্ন করতাম এইসব নিয়ে এই আর কি আর আমাকে বলে আর আপনি হয়ে গেলেন নারী গবেষক আর রনি ভাই বিগ ফেলিয়ার মানে এটা তো আপনি জানেন যে মেয়েদেরকে পড়ানোর জন্য সবচেয়ে দরকার বেশি যেটা হলো মানে মুখের কথা সো কে আসলে গবেষণা করে আর কে পটায় বেশি এটা তো আসলে ডিরেকশন <laughs> 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 আপনারা <laughs> সিঙ্গার <laughs> হয় <laughs> 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 এরকম ক্যাম্পাসে গেলে শত শত সিঙ্গার পাওয়া যাবে যে ফ্রেন্ড সার্কেলে গিটার বাজে খুব ভালো গান গায় তোর গানে গেলে তো খুব ভালো কিন্তু সে কি আদৌ প্রফেশনাল সিঙ্গার হতে পারে দেখেন প্রফেশনাল সিঙ্গার হলে কি কি করতে হবে ওই লেভেলের চর্চা ওই ডেডিকেশন আপনি কোনো অনুষ্ঠানের জন্য অডিশন দেন বাদ পড়েন মন খারাপ করেন আবার যান ও যেটা বললো যে বারবার আমি যেতাম বসে থাকতাম কালি মেখে ডাকত না স্টেজে তো যদি তখন মন খারাপ করে যায় ঠিক আছে ডাকে না বাদ দিলাম তাহলে আজকে অবনন্দন হতে পারতো না আমাদের যেটা হয় আমরা যে অডিশন নেই অনেকে বাদ পড়ে খুব মন খারাপ করে আমাদের পরিচিত ভাই বোন যারা আছে পরিচিত পরে পরে আসেই না বা যখন আসে সে প্রিপারেশন নিয়ে আসে না যেটা শুরুতে বললো যে তুমি যখন জানো যে আমি এটা আমি পার্টিসিপেট করতে চাই তাহলে তোমার কালেকশনে তো মিনিমাম একশোটা জোক থাকা উচিত তো জিজ্ঞেস করি দুইটা তিনটার বেশি তুমি বলতেই পারো না মানে প্যাশন কতটুকু হ্যাঁ সেই ইচ্ছাটা নাই ইচ্ছা না থাকলে আপনি কিভাবে হবেন এখন আমি আসলে ডিটেল বলতে পারবো না এক একজনের এক এক রাস্তা ও একভাবে কম্পিটেন হয়েছে আমি একভাবে হয়েছি আরেকজন আরেকভাবে কিন্তু দিন শেষে একটা প্ল্যাটফর্মে আমরা আসছি এক একজনের জার্নি এক এক রকম একটা জিনিস কমন থাকতে হবে সেটা ইচ্ছা একাগ্রতা আর কিচ্ছু না ইচ্ছা যদি মনে থাকে উপায় একদিন না একদিন বেড়ে যাবে কোনো রকম ভাবে বেড়ে যাবে আমি ছোট্ট করে একটু বলি আমি একজনকে বললাম তোমরা কয় ভাই বোন বললো এ আমি হচ্ছিলাম না ও একা যাই হোক আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমি আপনার মতো কমেডিয়ান হতে চাই আমি বলি আমি হচ্ছিলাম না হচ্ছিলাম না কিন্তু কত জায়গায় আমার বাদ মানে এটা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা অনেক জায়গায় মানে তো সেই জায়গায় আমি কিন্তু থামি নেই এই 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 ইন্টিভির যে হাসতে আমার কয়েকবার মানে আসার টাকা নাই কিন্তু আমি কোনো না কোনোভাবে আমি তো চলে আসছি থাকার জায়গা নাই আমি সারা দিন এখানে থাকতাম সন্ধ্যায় আবার রাত হলে আবার ট্রেনের ছাদে করে আমি চলে যেতাম এবং ট্রেনের ছাদে আপনি গাছে কতবার মানে বাড়ি ডালে ডালে বাড়ি বাড়ি খেতে খেতে আমি যাই এবং 
আমি মিরাক্কেল একটা গান গিয়েছিলাম নদীর ঘাটে বাধায় আছে ছোট্ট ডিঙি নাও এই গানটা ট্রেনের ছাদে আমার তখন ফোনেও রেকর্ড নাই আমি ট্রেনের ছাদে এই গানের বিটটা কিন্তু ট্রেনের ঝাঁক 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 এই বিটের আমি ট্রেনের ছাদে এই আকাশের দিকে তাকাই ওই বিটে বিটে আমি গান গাইতে গাইতে আমার মনে আছে আমি এই এন টিভিতে আসতেছিলাম তো আমার কাছে ভাড়া নাই আমি তো কবেই বাদ দিই কিন্তু আমি তাও এসেছি তো এরকম আর কাছে সবার যদি ডেডিকেশন বাই যেটা বললো ডেডিকেশন থাকলে ওর লক্ষ্যে পৌঁছাবেই আবার এটার সাথে আমি অ্যাড করি ধরেন আমরা একটা রিয়েলিটি শোতে ও ছিল আমি ছিলাম আসছি এরকম অনেকেই তো ছিল তার আজকে কোথায় আপনি দুই হাজার এগারোর গল্প বললেন আজকে দুই হাজার তেইশ বারো বছর হয়ে গেছে স্ট্যান্ড আপ কমেডি কিন্তু আর্টফর্ম এমন একটা আর্টফর্ম বাংলাদেশে এখনও নতুন মানে অভিনেতাদের একটা বিশাল বড় জায়গা আছে কাজের গানের যারা গানের শিল্পী ওদের একটা কাজ উপস্থাপনার অনেক জায়গা আছে স্ট্যান্ড আপ কমেডি খুব ছোট মানে কর্পোরেট শো বলেন লাইভ শো বলেন এখন হচ্ছে আগে তো ছিল না আমাদের সাথে তো রিয়েলিটি শো তো অনেকে ছিল বা পরের অনেকগুলো সিজনে হাসতে যারা পার্টিসিপেন্ট ওরা কোথায় এই যে সারভাইভ করতে না পারা মানে কোথাও না কোথাও ইচ্ছার কিন্তু একটা কম কমতে দেখা যায় এই বারো বছরে আমাদের স্ট্রাগল কিন্তু কম না মানে এত ইজি ছিল না জার্নিটা দেখেন এই যে বারো বছর হয়ে গেছে দেখতে আমি যদি ছেড়ে দিতাম আমি যদি কর্পোরেট জবে ঢুকে যেতাম ও যদি ভাবতো যে ঠিক আছে ব্যবসা করি আর ভালো লাগছে না এইসব ওই যে অ্যাক্সিডেন্ট হলো তারপর যদি ফ্যামিলি থেকে বলতো যে তার দরকার নেই এগুলো কেউ ছাড়ে নাই যে ছাড়ে না সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার গোলে পৌঁছায় এক্ষেত্রে আমি একটা যোগ করি কমন কন্টেন্ট ও সবাই আমরা মাঝে মাঝে কিন্তু কমন কন্টেন্ট বলি ও এটা শুনেছি এসে কমন আমার থেকে অনেক যোগ ফেসবুকে হোক নেটে হোক পড়তে হবে নিজে বানাতে হবে অন্যটা না পড়লে আপনি বানাতে পারবেন না এবং বলাটা আসলে নির্ভর করে কমন হোক না হোক কোন সিচুয়েশনে কোনটা আপনি বলে দেবেন প্রসঙ্গ পেলে ওটা বলে দিতে হবে এটা হলো বিষয় আচ্ছা যাই হোক আর এই যে চেষ্টার কথা বললো একটা কন্টেন্ট বলি সেটা হচ্ছে যে একটা মেয়ে বলছে যে তুমি আমার আমাকে ভালোবাসো যদি এক বছর আমার বাড়ির সামনে দাঁড়ায় তুমি প্রমাণ করতে পারো যে হ্যাঁ প্রতিদিন আমার বাসার সামনে আসো প্রতিদিন আসো তাইলে আমি রাজি হব তো সে এক বছর না ছয় মাস পরে মেয়েটা বলছে ছয় মাস পরেই মেয়েটা বলতেছে যে যাক এক বছর লাগবে না ছয় মাসে আমি বুঝছি যে তুমি আমার প্রতি কতটা ডেডিকেটেড তুমি প্রতিদিন এখানে আসো তো আমি রাজি তো এই ছেলে বলছে তোমার রাজি অরাজি কিছু যায় আসে না অলরেডি পাশের বাড়িটা পটে গেছে তো এটা কেন বললাম এটা আসলে প্রসঙ্গক্রমে বললাম যে হচ্ছে সবাইকে যে মিরাক্কেলে সাকসেস হতে হবে তা না একদম তো এই মিরাক্কেল যদি না পটে হাসো পটে যাবে সচিব হতে পারে আমি অনেককে চিনি আবার আর্মিতে আমি কিছুদিন আগে আর্মিদের একটা প্রতিযোগিতা ছিলাম তারা মানুষকে সারাদিনই তো গান নিয়ে থাকে অথচ তাদের কম তারা কমেডি কম্পিটিশন করলো আমি ওখানে যাচ্ছিলাম তো আপনি আপনার সার্কেলকে যদি হাসি আনন্দে রাখতে পারেন এটি অনেক বড় বিষয় কিন্তু প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে আপনি যে আর্টফর্মে কিছু করতে চান মানে গান গেলে তো রেগুলার রেওয়াজ করতে হয় আপনি কমেডিয়ান হবেন তো আপনি রেগুলার কমেডি নিয়ে পড়াশোনা করবেন না যোগ পড়বেন না কালেক্ট করবেন না সো আপনার মধ্যে এটা থাকতে হবে তো এমনি হয়ে যাবে বাকিটা হয়ে যায় আচ্ছা আপনার তো একটা কমেডি ক্লাবও আছে জি বুনো পায়রা এটা তো বোধহয় আপনি মানে বিশাল ভাবে স্প্রেড করেছেন বুনো পায়রা আমাদের আমরা যারা টিম তারা মিলে আবার বাংলাদেশ কমেডি ক্লাব অ্যাকচুয়ালি মূলত আমাদের আচ্ছা আমরা বুনো পায়রা হয়ে জার্নি শুরু করি বাট দেখলাম যে এর মধ্যে কমেডি শব্দটা যদি নাই বা লোকজন কানেক্ট করতে পারছি না তো আমরা এটা বাংলাদেশ কমেডি ক্লাব নাম দিয়ে এবং সারা বাংলাদেশে আমরা প্রত্যেকটা জেলার নামে আসলে কমেডি ক্লাব করেছি যেমন ঢাকা কমেডি ক্লাব রাজশাহী কমেডি ক্লাব এভাবে আচ্ছা আচ্ছা তো এই হাসোতে বা মিরাক্কেলে এখন আমাদের এইসব ক্লাবে যারা চর্চা করে তারাই অডিশন দেয় তারাই যায় সো এটা আমাদের এক ধরনের সফলতা এবং কমেডিয়ানদের সাথে আমাদের যোগাযোগের এটা একটা মাধ্যম আচ্ছা তাহলে ক্লাবের মেম্বার হলে তার জন্য আমাদের সহজে যোগাযোগটা হয়ে যায় ওকে ওকে এটাও একটা মানে যারা কমেডিয়ান হতে চাইছে তাদের জন্য ইনফরমেশান ওকে সো আচ্ছা ভাই আমি মানে বলছিলাম আবারও একই কথা যে বাদ যাবে না একটি শিশু সিনেমাতে অভিনয় করেছেন আপনারা আমি আমরা একসাথে নাটকের কাজ শুরু করি নাটক করেছেন সিনেমা করেছেন নাটক তো করেছেন হ্যাঁ নাটক তো দুজনেই করেছেন সিনেমাও করেছেন দুজনেই আমি আমি করি আমারটা মুক্তি পাইনি ওটা ওর মধ্যে দুই তিন আমি আমি চারটা সিনেমায় কাজ করেছি ওকে রিলিজ হয়নি এখন আমারটা রিলিজ হয়নি ভিলেন 
আমি ভিলেন ছিলাম হ্যাঁ ভিলেন ছিলাম এই যে আগে বলে আপনার লুক তো বলে দেয় এই যে আমি ভিলেন ছিলাম আমি খুব টাফ ভিলেন আমি লাস্ট সিনে নায়িকা কে খুন করে ফেলে দিতে আচ্ছা সিনেমা এক মানে অভিনয় করার এক্সপেরিয়েন্স মানে সেই যে স্বপ্ন দেখাটা শুরু হলো হয়তোবা সারাউন্ডিং থেকে ওই মানে ওরকম একটা জায়গায় যাওয়া যে কমেডিয়ান হয়েও একটা জায়গা করে নেওয়া বড় পর্দায় নিজেকে দেখা সবকিছু মিলে একটু এক্সপেরিয়েন্সটা শুনতে চাই আমি একটু বলি আজকে 29 তারিখ আজকে আমি ফেসবুকে দেখছিলাম অনেকে বলেছে যে রনি ভাই ইত্যাদিতে আপনাকে দেখলাম যে ইত্যাদিতে আমি ছোটবেলা থেকে অসংখ্য চিঠি লিখতাম ওই সময় আমি কি করব আমি জানি না আমি হাত বাঁকাতে পারি আমি হাত দিয়ে হাঁটতে পারি তারপরে আমি গাছের ডালে ঝুলতে পারি আমি এই সব লিখে লিখে দিতাম এই যে আমাকে ইত্যাদি দিতে যে আমি এরকম আমি এরকম শূন্যের উপর ডিগবাজি দিতে পারি আমি হচ্ছে বট গাছের মাথার উপর থেকে গাছ টারজানের মতো আমি ডাক দিতে পারি মানে আমি টারজানের মতো এরকম দড়ি দিয়ে ঝুল পেরে পেরে এক ডাল থেকে আরেক ডালে যেতাম তো আমি মনে করতাম যে ইত্যাদিতে এটাই আমার যোগ্যতা মানে সেই আমি সেভেন এইট নাইন টেন অসংখ্য ইত্যাদি তো সেই ইত্যাদিতে কিন্তু আমি এই যে অংশগ্রহণ করা তো এইটা মনে করেন আমি যখন দর্শক হিসেবে টিভিতে সেই ইত্যাদিতে আমাকে দেখি সো এটা একটা বুকের ভেতর একটা অন্যরকম কাজ করে তো এই বড় পর্দায় এটা কল্পনাও করিনি আমরা যেটা হ্যাঁ তো সেই জায়গায় এটা একটা অন্য মানে আমাদের প্রাপ্তির জায়গাটা অনেক আর ওকে কথা বলতে বলতে একদম সময়টা কখন যেন ফুরুত করে শেষ হয়ে গেল আমি টের পাইনি হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে কেমন লাগলো আজকে না ভালো তো লাগলোই কারণ আমি যখন আপনাকে বলছিলাম বা সবাইকে উত্তর দিচ্ছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি ওই জার্নিগুলোর মধ্যে দিয়ে ওই শৈশবের মধ্যে দিয়ে মনে হয় হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছি সো এটা একটা অন্যরকম বিষয় আপনার কেমন লাগলো খুব ভালো খুব ভালো রনির সাথে আমার অনেকদিন পরে দেখা হলো ইনফ্যাক্ট আর অবভিয়াসলি বলেন উনি ছিলেন একদম এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে সামনে যখন অসম্ভব সুন্দর একটা মেয়ে বসে আমার সাথে কথা বলে যেভাবে এমনি ভালো লাগে আমার শ্রীলেখা দি আসলে যে বিষয় ওকে 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 আই গট ইওর পয়েন্ট আচ্ছা আমরা অন এয়ার এ আছি ওকে ওকে আজকের মত তাহলে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই আমাদের দর্শকদের বলতে চাই যে ভালো থাকবেন আপনারা হাসি খুশি থাকেন এবং প্রত্যেককে তার নিজে বাড়িতে আনন্দ দেওয়ার মতো মানে একজন হয়ে ওঠে হ্যাঁ আর আমি একটু দর্শকদেরকে বলতে চাই যে আজকে সত্যি আমরা অনেক হেসেছি এবং অনেক কন্টেন্ট নিয়েই ফান করা হয়েছে সো এটা সিরিয়াসলি নেই আর কিছুই নেই হয়তো আমরা অনেক প্রফেশন নিয়ে কথা বলেছি মজা করেছি এটা নিচ্ছ কি মজার ছলে করা এটা নিয়ে সিরিয়াস হওয়ার কিছুই নেই বিদায় নিয়ে নিয়ে আজকের মতো প্রিয় দর্শক দেখলেন এতক্ষণ রূপকথার রাত আর আগামী শুক্রবারে আবারও রূপকথার রাত দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি রুহানি সালসাবির লাবুন আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি শুভরাত্রি এখন বিকাশ পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন